എല്ലാ സിനിമ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഞങ്ങളവിടെ സെറ്റിൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു നാലൊന്നൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കരയാ നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ആക്ടർ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് ചോദിച്ചു സാറിന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാനും പറഞ്ഞു എനിക്കും തോന്നി മലയാളം അക്ഷരമാലയിൽ വ്യഞ്ചാക്ഷരമായ ലായോട് മലയാളിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടവും അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയത് ലാലേട്ട എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ടാണ് ലാലേട്ട തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഡയലോഗ് പോലെ എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് ലാലേട്ട നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നേര് എന്ന സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ലാലേട്ടനും നേരിന്റെ ഫുൾ ടീമും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇപ്പോ നേരിൽ ഒരു കോടതി ഒരു തകത്ത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ആക്ടർക്ക് ഒരു അൺപാരലഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മികവുണ്ട് അപ്പൊ അതാണോ കുറെ കൂടി കോടതിയുടെ അകത്ത് ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ വരുന്നത് അതാണോ ബുക്ക് ചെയ്ത ആദ്യ പോയിന്റ് നേരിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ പിന്നെ ഇതില് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കഥാപാത്രത്തിന് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളാണ് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഈ പറ ചോദ്യത്തിന് അത് ആ ഒരു പക്ഷെ അതിന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിലോട്ട് ഒരു ചായ്വ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കാര്യം വിജയ് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അത്തരം ഒരു റോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അഭിഭാഷകനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോടതി മുറിയിൽ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായ പിന്നെ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ഹീറോ എന്നല്ല നേരെന്നുള്ള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹീറോ വില്ലൻ ഹീറോയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള സിനിമയല്ല അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറി ലൈനും അതിലെ കഥാപാത്രവും ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അതിലെ അതിലെ അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് സീക്കിംഗ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ നേര് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അത് അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിള്ളത്തെ കാര്യം പക്ഷെ ആ കഥാപാത്രം വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ജിത്തു ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമയാണ് പക്ഷെ ആ സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നേരെ ദൃശ്യം പോലെ സിനിമയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൃശ്യം പോലെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യം ടു കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടു പോയുള്ള സിനിമയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഈ സിനിമ ദൃശ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു സിനിമയാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കായാലും ഞാനായാലും ഇതേ പോലെ എന്റെ ക്യാമറമാനായാലും ഒക്കെ പഴയ സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച ആളാണ് ദൃശ്യ ഈ സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇതിലെ കഥാപാത്രം ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ഒരു സാമ്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ ഈ സിനിമയോടുള്ള താല്പര്യം ഒരുമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ലാലേട്ടൻ ജിത്തു ജോസഫിന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന സീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ലാലേട്ടൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അത് കാണാറുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ അപ്പൊ ഈ ലാലേട്ടൻ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ജിത്തു ജോസഫ് എന്നൊരു മേക്കർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈസി ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഏരിയ ആ ഏരിയ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒന്നാതെ നമ്മളിപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഓർഡറില്ല ഞാൻ ഓർഡറിലല്ല ചില സിനിമകളൊക്കെ ക്ലൈമാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ അകത്ത് ലാൻസാറിനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ എഫേർട്ട് കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് അഞ്ച് സിനിമയായി ആദ്യത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞു ഇങ്
ബോളിവുഡ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ രാംഗോപാൽ രാംഗോപാൽ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്ന ചിലവിടെ ഇങ്ങനെ അല്ല അത് ശരിയായിക്കോട്ടെ പിന്നെ അത് ശരിയായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അടുപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈസി ആയി ഇപ്പോ ലലണുമായിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് സിനിമകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ സൗഹൃദം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നേരിൽ ഈ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാവണ പ്രഭുവിൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യം സീരീസിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് പ്ലസ് ഈ ലലണിനെ കുട്ടിയെ ലലനുള്ളിൽ വളരെ കുസൃതിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക പറഞ്ഞ പല കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണോ ലാലിനെ പറ്റി ഞാൻ വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന ജോലി ഇത്രയും ഈസി ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും അവന് ഇത്ര വിഷമമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും ജിത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണോ ഈ റിയാക്ഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അത് താല്പര്യമില്ലാതെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരാം അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പല പല പടങ്ങളിലും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സീരിയസ് ആയ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും ഭാവിക്കാതെ നമുക്ക് മാറ്റംസ് തരാതെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആക്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പടത്തിൽ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ഒരൽപ്പം ഇരിട്ടേറ്റ് ആയ മതി നമുക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കിടക്കാണ് നേരിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇമോഷണൽ ബോണ്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ആള് സുഹൃത്ബന്ധം സുഹൃത്ബന്ധം ഒന്നും എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അസമത്ത് ലാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ തന്നെ കണ്ടു ഞാൻ വളരെ അടച്ച ആക്ഷേപിച്ച ഇയാളോട് യു കീപ് ക്രൈറ്റ് അൻസിത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹീറോ അല്ലാണ്ട് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ആ രീതിയിൽ ജെ മോഹൻലാൽ റോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക ഇയാളുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ വേറൊരു രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തലത്തിൽ അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു ദൃശ്യം നല്ല സിനിമയിലായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോർജ് കുട്ടി മുഴുവൻ അഭിനയിക്കുകയാണ് കാര്യം റിയലായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മറുപടി പറയുന്നത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എന്താണെന്നുള്ള പക്ഷെ ഇതിലങ്ങനെ അല്ല ഇയാൾ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് ഇയാൾക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോടതിയിൽ കള്ളം പറയാം പക്ഷെ അയാൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കില്ല ആ കള്ളം പറയുന്നതിന് മുകളിൽ പോയിട്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഈ പലരും ഈ മറ്റേ സിനിമയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ജോസഫിന്റെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യം പോലെ സിനിമയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൃശ്യത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമയിലില്ല ഈവൻ ജിത്തു ഇത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിന്റെ കോടതി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ശാന്തി ഇപ്പൊ ഈ കോടതി പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മലയാളികൾ ഈ അമിറ്റസ് ക്യൂരി അല്ലെങ്കിൽ ഹേബിയസ് കോപ്പസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഈ ലാലേറ്റം സിനിമകളിലൂടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പരിചിതമാണ് ഈ കോട്ടറൂം ഡ്രാമകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ
പക്ഷെ അതിന്റെ ഓർഡറൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ സേർ അത് വായിച്ചിട്ട് പറയും ഇടോ അത് ശരിയാണ് റിയൽ ആയിട്ട് അതാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ വരുമ്പം ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരാമോ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊടുവൽ ഒരു പരിധി വരെ ഞങ്ങൾക്കത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ കണ്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോടതിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കോടതിയുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇവരുടെ വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും തെളിവുകളും ഓരോ നിമിഷവും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യനായി <laughs> ഒത്തിരി സ്ഥലത്തിന് ഗുണം ചെയ്തത് ചില ഞാൻ ഒത്തിരി ഇതായി ഞാൻ ഒരു സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ സാറിന് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഞാൻ ആ പോസിറ്റീവ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ശാന്തി ഭാരതേഷ് ക്ലിയർലി സെയിം ക്യാരക്ടറാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മളെന്തിനും ചെറിയ കാര്യമെങ്കിലും അത് കടന്നുപോയി ഇപ്പോ ലാലേട്ടൻ ഈ സക്സസും അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ ജേണിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിനിമകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ ആയിരിക്കുന്ന സീസണില് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സീസണിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതെളുപ്പമാണ് ലാലേട്ടൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണോ ഇതിപ്പോ ആദ്യം മുതലേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സിനിമയിൽ അഭിനയി ചിത്ര സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സക്സസ് ഒന്നും വിചാരിച്ചു വന്നിട്ടാണല്ല ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ അത്രയും ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആൾക്കാരിലൂടെയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പഴയ ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും അങ്ങനെ ആ ഒരു അവിടം മുതലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ജേണി അതിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതിൽ ഒരു സീസൺ ആക്ടർ ആയിട്ട് മാറി ആക്ടർ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ആ സമയത്ത് പോലും ഭയങ്കരമായ സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലും വലിയ ട്രോമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മടിയിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആലമ്പുടം ചേട്ടൻ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് നമ്മള് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ആയി മാറുകയാണ് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ മധു വാസുദേവൻ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു അത് വളരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് കാര്യം അതൊരു പഴയ റോമൻ ഫിലോസഫിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വളരെ എന്താ നമ്മള് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിടുവോ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ പോലെ അല്ലെ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണ് പലരും വ്യാകുലതപ്പെട്ടത് അല്ലെ ഒരാള് നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അത് വിട്ടാ പോലെ അയാളെ പോയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോയിട്ട് വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയി മാറി അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒരു വേഗത്തെ പോയി നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന
ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല സത്യമാണ് പറയുന്നത് അത് സംഭവിക്കാനല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായി ദൃശ്യം എന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇത് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ സിനിമയാകുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഈ നേരിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര സിനിമയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വിമർശനവും ആകാം അപ്പൊ അതൊന്നും എനിക്ക് അതിൽ സങ്കടമില്ല അല്ല എന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നലെയും പിടിഞ്ഞാന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യമില്ല ആ സമയം ഒന്ന് ആലോചിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഡയലോഗുകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയത് തോറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇപ്പൊ തൊട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തറച്ചത് പോലെ പ്രശ്നം എന്റെ മനസ്സിലാണ് ലാലട്ടിനെ എവിടെയും തോക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും വില്ലൻ ഇടിച്ച് മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി വീശി പിരിച്ചു വരുന്ന ആളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിലും എനിക്ക് ഐ ഹാവ് സംഭവം ഐ ഹാവ് ലോസ് മൈ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾക്കാണ് വിങ്കൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പൊ സദയം ചെയ്യരുതെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മാത്രമല്ല സിനിമകൾ എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ ഇമോഷണലി ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ ലാലട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നതല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് റിയലി ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ഹുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ ഒരു 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 ഇമോഷണൽ ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ആ കഥാപാത്രം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ കഥാപാത്രമാണ് നമ്മൾ മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള ഇപ്പൊ അത് വലിയൊരു തീറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദൃശ്യനായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഡിസിപ്പയറിങ് ആണ് കാര്യം ആ സമയത്ത് ഞാനല്ല വിജയ മോഹനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിജയ മോഹൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിലേക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും ആ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ വിജയ മോഹന്റെ ഇമോഷനാണ് നമ്മൾ ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് മോഹൻലാൽ എന്നുള്ളത് മാറി വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മളിലേക്ക് ആരോപിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ആ കഥാപാത്രം ഇപ്പൊ ചിത്രം നല്ല എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ അത് അത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കരയുക നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ആക്ടർക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത് മൂന്ന് വർഷം നിൽക്കാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ എന്റെ സംവിധായകരെ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ഇപ്പൊ ഈ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പ്രധാനി സിദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ മീറ്ററിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോട്ടമ്പയിൽ തലയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വിജയ മോഹൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് 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 നിങ്ങൾ ഈ അല്ലാതെയുള്ള സൗഹൃദ സൗഹൃദത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് തന്നെയാണോ ഇത് ഓൺ സ്ക്രീനിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടിലേക്ക് കൗണ്ടർ അടിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു പക്ക സൗഹൃദം തന്നെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു കെമിസ്ട്രി സ്ക്രീനിലും പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള കോട്ടയം മോഹൻലാൽ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ തലയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പനാവും അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന തമാശകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോമുമ്പ് മാത്രല്ല മറ്റു പല സിനിമകളിലും ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ സെറ്റിൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു നാലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത് അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു നല്ല ഹാർമണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ ഒരു സൗഹൃദം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ
ഇപ്പൊ ബാക്കി മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പൊ ലാൽ സാർ ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മാൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് ലാലിനോട് ഈ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു ഗോൾ കീപ്പർ പോലെയാണ് നീ എങ്ങോട്ട് അടിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടുന്ന ഒരാള് ഇപ്പൊ ഇരുവരിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അവർ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം വരിക എന്നുള്ളത് ലാലേട്ടന്റെ മുഖത്തിലൂടെ നമ്മള് കാണുന്നത് ഇരുവരിൽ ഇനി ലാലേട്ടന്റെ ഈ ഓൺ സ്ക്രീൻ മാജിക്ക് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദൃശ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് ഡാനിന് സൈഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും കാക്ക് പിടിച്ച അങ്ങനത്തെ കോമഡി ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ആ മാജിക്ക് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലാൽസൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാക്കോളിച്ച കൊക്കാവെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ സീനില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്നോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അതൊന്നും അങ്ങനെ താല്പര്യമായിട്ട് കാണിക്കേ ഇല്ല സമയത്ത് അങ്ങ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് വരുന്ന അതല്ല അതല്ലാതെ നരലിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് ലാല് ഇങ്ങനെ അപ്പീ വീണാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പുള്ളി പറയുക മാത്രമല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് കണ്ടിട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആരും സംസാരിക്കില്ല ഞാനത് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നതാണോ നോക്കുന്നതാണോ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യില്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീസൺ ആയിട്ട് ഒരു സീസൺ ആക്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും അത്ര പറ്റൂല നമ്മളൊരു ഒരു ഡയലോഗ് പറയാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും എന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ടഡ് ആക്കണം തോന്നും വേറൊന്നുമില്ല അതൊരു ഒരു ഭയമാണ് ഞാൻ ഇനി അത് എനിക്ക് വരുമോ എനിക്കത് ആ സമയത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നാളെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ചെയ്യണമല്ല അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും നന്നാവും നന്നാവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയല്ല അതൊന്നും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതൊക്കെ നന്നായിക്കൊള്ളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ അത്ര ഇതില്ല സ്ഥിരത്തിന് അത് ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മൂമെന്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ട് സീന് തൊട്ട് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രിയദർശൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയും ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലല്ലേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സിനിമ ആ മേക്കിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല മിണ്ടത്തും സാറായാലും ഒക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് തമാശകൾ പറയും അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് സീരിയസ്നെസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കാന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ജയിലറിൽ എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ഡയലോഗിൽ തിയേറ്റർ ഫുൾ കൈയ്യടിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ജയിലറിന്റെ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൈയ്യടിയാണ് ഈ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പഞ്ചും ആ ആ മലയാള ഡയലോഗിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ള ആ മോനെ വിളി ഓരോ ആരാധകരിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വല്ലാത്ത ആരാധനയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസ് ക്യൂബും പാക്ക് നോക്കി സമയം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടുടുക്കുക മീശ പിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രതിഭാസം എന്ന പേര് കൂടി ലാലട്ടിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അവർ അവരും ലാലട്ടിനെ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയാണ് കാണുന്നത് അവർ അവർക്ക് ലാലട്ടിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് ആരാധകർ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവര് അവരോട് എന്താണ് സ്നേഹമാണ് കാര്യം നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അവര് കണ്ട സിനിമകളിലൂടെയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങ
മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം അപ്പൊ ജീവൻ അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് രവികുമാർ അതിനെ വേറൊരു കഥാപാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ കെ എസ് രവികുമാറിനെ കണ്ടത് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഒരു ദിവസം അഭിനയിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ സാധാരണ വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അല്ല വിളിച്ചത് ഞാൻ എന്താ എന്നോട് വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജീവൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ലാലു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവൻ കണ്ടു ജീവൻ ചാടി വന്നിട്ടില്ല സർ നമുക്ക് അപ്പൊ കീർത്തി ചക്ര എന്തോ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടാണ് ജീവൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേസ് രവികുമാർ അവിടെ നിന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെ ഈ ഫോൺ അങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതാരമായിരിക്കും മലക്കോട്ടയില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ആക്ഷൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടാൽ മടുക്കാത്ത 